17 de novembro, dia de Santa Isabel da Hungria. Os santos nos ensinam que a correspondência à vontade de Deus para a nossa vida, aí está a santidade. O nome Isabel significa consagrada de Deus. E na verdade, todo batizado é consagrado. É Deus que tem posse desta pessoa. Agora viver esse mistério, aí está a nossa resposta de cada dia. A santa de hoje é um grande exemplo para nós. Por quê? Nasceu no ano de 1207, filha do rei da Hungria, André. Entregue em matrimônio para Luís IV, do Principado de Turíngia. Casou-se cedo, com 15 anos. Ele, nesta altura, 20 anos de idade. Tiveram três filhos. Mas como também era de costume, ela já foi viver antes do matrimônio. Ali, Palácio Real e as perseguições começaram a vir por parte de familiares de Luiz IV. Mulher de oração, de um coração que se debruçava para com as necessidades dos mais pobres. Muitas vezes criticavam-na, não diretamente, mas para o seu futuro esposo. E a resposta era a mesma que depois do casamento, que quanto mais dessem aos pobres, mais receberiam de Deus. Santa Isabel viveu da divina providência, mas também soube comunicar para o seu esposo e para a família e para o reinado. Sua fama de santidade chegou até o imperador no seu tempo. Tanto assim que por ocasião do seu falecimento, o imperador fez questão de estar presente. Uma vida santa. Isabel. Reconhecida pelos pobres como uma mãe, carinhosamente chamada de Mãezinha Boa. Isabel tinha vida de oração contemplativa, de maneira muito encarnada, porque ela conseguia ver o crucificado em cada sofredor. Porque aquele que diz que tem vida de oração e vida de oração profunda, mas não é capaz de ver Jesus no outro. Essa espiritualidade é desencarnada. Mas os santos nos ensinam. E Santa Isabel da Hungria provou que, diante de quem sofre e nos mesmos sofrimentos que se vive, é possível encontrar Jesus. Ora, com o falecimento do seu esposo, o sucessor, e outros se movimentaram para expulsá-la, ela com os filhos. Ela que chegava a alimentar 900 pobres por dia, agora expulsa, sem meios materiais, passava fome. Graças à providência santíssima, foi através de um bispo, dos franciscanos e também da família que ela foi socorrida por Deus. E por influência, principalmente do rei da Hungria, ela recuperou aquilo que era de direito dela e dos filhos. Consagrada na ordem terceira franciscana, Isabel construiu um convento, construiu um hospital e foi assim na pobreza de coração, no perdão, no amor, que ela veio a falecer, tendo 24 anos. Peçamos a intercessão dessa santa, que nos move com seu testemunho, a termos uma vida intensa de trabalho e de oração, de uma oração contemplativa que nos leva a ver Jesus no irmão. Santa Isabel, da Hungria, rogai por nós. Música